হ্যালো আমাকে দেখা যাচ্ছে না পাঁচটা দেখা যাচ্ছে না এবার না এবারও দেখা যাচ্ছে না এবার না এই অল্প হাফ দেখা যাচ্ছে আবার চলে গেছে এবার দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না ওই হ্যাঁ হ্যাঁ হাফ আসছে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ কি রকম দেখা যাচ্ছে একটু একটু দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু হেজি দেখা যাচ্ছে হেজি দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে দেখছি কি প্রবলেমটা হচ্ছে দেখছি এবার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ 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 মানে দেখা যাচ্ছে না শুনে গেল হ্যাঁ পুলিশ করা আছে এদিকটা অন্ধকার লাগছে না এদিকটা অন্ধকার লাগছে না ওই দিকটা леফট সাইডটা আপনার অন্ধকার লাগছে আচ্ছা леফট সাইড অন্ধকার লাগছে এবার একদম একদম ক্লিয়ার হ্যালেলুয়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভেরি গুড ধন্যবাদ সকলকে যিশু নামে স্বাগত জানাই দা হাউস অফ গড চার্চে ধন্যবাদ আমাদের ছোট্ট শিশু এই মাত্র খ্রিস্টীয় প্রেমের যে বাক্য এক জন পত্রের চার অধ্যায় থেকে পড়ে গেল অনুষ্কাকে ধন্যবাদ অনুষ্কা এবং তার পিতা মাতা এবং সকলকে আমরা খ্রিস্টীয় ভাই বোনেরা মহান পিতার আশীর্বাদে আমরা দাঁড়িয়েছি একটু আগে আমরা দেখছিলাম কি অবস্থা ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছিলেন না তাই না আমরা দেখতে পাচ্ছিলেন না কেন এখন দেখা যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছিল না কেন অন্ধকার ছিল ভেরি গুড তারপরে একটু আলো আসলো তাই না তারপরে এখন অনেক আলো দেখা যাচ্ছে তো সব দেখা যাচ্ছে ভেরি গুড আমি চাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কারণ পর্যাপ্ত আলো পর্যাপ্ত আলো না হলে আমরা দেখতে পাই না আর তাই আজকে আমাদের বিষয় আছে আমাদের জীবনের বিশ্বাসযোগ্যতা খ্রিস্টের দৃষ্টিতে যিশু তার দৃষ্টিতে আমাদের বিশ্বাসী জীবনে কিভাবে দেখেন সেটা আমরা দেখব আর তাই আজকে আমাদের যিশু কি বলেছিলেন মথিলিখিত পাঁচের ষোলোতে তোমাদের দীপ্তি মানে আমাদের জীবনের মধ্যে যে আলো আছে তা মানুষের সাক্ষাতে মানুষের সামনে সমস্ত ভাবে কি করু যে আছে উজ্জ্বল হোক যেন যারা এই আলো দেখে আমাদের মধ্যে যিশুর ভালোবাসার কাজ দেখে এবং পিতার গৌরব করে তো আমি প্রথমেই দেখতে পেয়েছেন যে আমাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন না বাস্তব ভাবে কিছু না দেখলে আমরা সত্যটাকে শুধু বই পরে বুঝতে পারি না বাইবেল একটা পুস্তক শুধু নয় আমাদের জীবনকে সমস্ত অনাবৃত করে সত্যের মুখে মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় আর তাই আজকে যখন আমরা দেখেছি যে যে মুহূর্তে কোন আলো ছিল না আমি থাকা সত্ত্বেও আপনারা আমায় দেখতে পারেননি আমি জীবিত দাঁড়িয়ে আছি স্ক্রিনের সামনে কিন্তু আপনারা কেউ দেখতে পারেননি কারণ অন্ধকার ছিল যে একটা আলো দেওয়া হলো একটু আবঝা আসলো আপনারা জানেন যেহেতু আমার একটা অবয়ব দেখছেন তারপরে একটু আলো দেওয়া হলে একটা সাইড আলো হলো আর একটু আলো দিলে পূর্ণ এবং আমাকে স্পষ্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই আসুন আমরা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই বাক্যের অংশকে আজকে দেখব প্রেমময় পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তোমার পবিত্র বাক্য এবং পবিত্র আত্মার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আজকে আমাদের যে উপাসনা করিয়েছি হাউস অফ গড চার্চের প্রতিটি আমরা যে ভাই বোনেরা এবং প্রতিটি আমরা আত্মা দাঁড়িয়েছি প্রভু তোমার দিকে ছোট শিশুরা বড়রা প্রত্যেকে তাই তুমি তোমার স্থির করো তোমার উদ্দেশ্য আজকে আমাদের জীবনে আমাদের নির্দেশ করো আমাদের সেই আস্বাদ দাও তোমার ভালোবাসা যার মধ্য দিয়ে প্রভু আমরা পূর্ণ প্রশংসা করতে পারব ধন্যবাদ প্রার্থনা জি শুনাম আমেন আবার আমি বলি যে এই বাক্যের অংশটা আজকে আমাদের রয়েছে খ্রিস্টের জীবনে আমরা যারা করি তাদের জন্য তাই 
বাক্যের মতে লিখিত ষোলো পাঁচ অধ্যায় ষোলোতে আমরা দেখি যীশু বলছেন তখনকার দিনে তার যারা অনুসরণ করছিলেন তাকে ভালোবাসছিলেন তার কথা শুনছিলেন এবং মেনে চলার অঙ্গীকার রেখেছিলেন আর তাই সেই বাক্য আজকে আমাদের প্রতি আসে যারা যীশুকে বিশ্বাস করে সেই জীবনে চলি আমরা কোন একটা নিচক ধর্মকে অনুসরণ করি না আমরা নিচক একটা কোন নিয়ম নিষ্ঠা পালন করি না আমরা করি সেটাই যেটা আমাদের হৃদয়ে ভালোবাসার প্রতাপ বা সমস্ত সেই ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা যিশু আমাদের পরিচালিত করে করার জন্য আর তাই যিশু এখানে বলেছেন যে তোমাদের মধ্যে সেই দীপ্ত হোক আমরা দেখব বাক্যের অংশ থেকে মথিলিখিত এই চা পাঁচের চোদ্দে যিশু বলেছে তোমরা জগতের দীপ্তি তোমরা তোমরা আমরা কারা এখানে যিশু তাদের কথা বলছেন যারা যিশুকে ভালোবেসে তার কাছে নিজেদের পাপটাকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং তাকে তাদের জীবনে পাপের পরিত্রাতা কোনো ধর্মীয় গুরু নয় কোন ধর্মীয় ঈশ্বর নয় তিনি মানব জাতির পাপের মুক্তিদাতা তা তিনি জীবনে সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নয় বরং ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনকে দিয়ে আমাদের সেই বানিয়েছেন তোমরা আজকে আমরা যখন এখানে দাঁড়াই যে ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে উপাসনা করি এবং ঈশ্বর আমাদের বলে যে খ্রিস্টতে আমরা আমরা তারা যারা কলঙ্কিত জীবনে পৃথিবীতে মিথ্যাচার অনাচার ভ্রষ্টাচার প্রতিটা দিন করি দুটো অবয়বে আমাদের জীবন চলে একটা বাইরে যেটা বাইরের লোক আমাদের দেখতে পায় আর একটা জীবন চলে যেটা ভেতরে যেটা একমাত্র মাঝে মাঝে পরিবারের লোকেরা শুধু দেখতে পায় আর তাই যিশু আজকে আমাদের যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী তাদের জন্য সেই বাক্য দিচ্ছেন যে তোমরা যাদের পাপের জন্য আমি ক্রুশে শুধু দাঁড়াইনি কারণ উনি পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের জন্য ধর্ম জাত নির্বিশেষে উনি পাপের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন আমরা দেখেছি আজকে আমাদের ভাই শেয়ার করছিলেন কিন্তু সেই ভালোবাসাকে গ্রহণ করে খ্রিস্টীয় জীবনে খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে যখন আমরা চলি সেই চলার মধ্যে যিশু এই আহ্বান রেখেছেন যে তোমরা জগতের জ্যোতি বা দীপ্তি আলো আমরা জানি বাক্যে যিশু আরো বলেছেন যে উনি বলেছেন আমি যতক্ষণ এই পৃথিবীতে আছি আমি জগতের আলো কেন বলেছেন আলো দুটো কাজ করে এক আলো সত্যকে প্রকাশ করে দুই আলো সমস্ত অন্ধকারকে দূর করে সেই সত্যকে দেখতে সাহায্য করে আর তাই খ্রিস্ট তো তোমরা যারা যিশু খ্রিস্টকে শুধু বিশ্বাস করে ঈশ্বরের পবিত্রতা পাইনি আমরা ধার্মিকতা অর্জন করি না আমাদের প্রথম বাক্যেই বলা হয়েছে যে কোনো ভালো কাজ করে তারপরে আমরা ধার্মিক হই না কারণ আমাদের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ব আমরা করি না করেছেন যিশু আমাদের হয়ে আমরা শুধু বিশ্বাস করি যে প্রভু আমাদের সমস্ত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ব করেছেন নিজের পবিত্র জীবন দিয়ে খুশে এবং সেখানেই সমাপ্ত নয় উনি কবর থেকে তিন দিন পর উত্তীর্ণ হয়ে উনি নিশ্চিত করেছেন যে উনি জীবিত ঈশ্বর এবং আমরাও সেই ঈশ্বরের সন্তান হব যদি এটা বিশ্বাস করি যে যিশু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ব এবং আমরা মৃত হলেও যিশুর মতো কবর থেকে একদিন উনি আসবেন দ্বিতীয়বার যখন উনি আমাদের জীবন্ত করবেন জীবন্ত মানে আত্মায় না ভূতের আত্মায় না এই দেহটাকে তাই দেহটাকে কবরের তলা হতে পারে পাঁচ দিন পরে আসবেন আজ থেকে হতে পারে পাঁচ লাখ বছর পরে 
কিন্তু উনি যা বলেন উনি তা করেন আর তাই যিশু বলেছেন তোমরা যারা বিশ্বাস শুধু আমাকে করনি আমি যতক্ষণ ছিলাম এই জগতের জ্যোতি তার মানে মানুষের মনের পাপের জীবনে অন্ধকার থেকে আমি মুক্তির আলো এনেছি তাদের জীবনকে দেখিয়েছি যে এই পৃথিবীর জীবন বড় ভয়াবহ এবং সেটা মৃত্যুতে সমাপ্ত হয় কিন্তু আমি তোমাদের জীবনে সেই সত্য এনেছি আলো দুটি কাজ করে আমি বলেছি এক সত্যকে প্রকাশ করে আর দুই অন্ধকারকে সমস্ত দূর করে দেয় আর যিশু বলছেন আমি যতক্ষণ আছি এই পৃথিবীতে আমি আলো আমি তোমাদেরকে সেই পাপের মুক্তি দেব কিন্তু যখন আমি এই পৃথিবী ছাড়ব তোমরা হবে সেই জগতের আলো কারণ কারণ তোমাদের মধ্যে আমারই আত্মা বসবাস করবে আমরা জানি পেরিতে দুই অধ্যায় প্রথম পেন্টিকস্টের দিনে পঞ্চম দিনে সেই যিশু কথা মতো পবিত্র আত্মা প্রতিটা তার শিষ্যদের মধ্যে নেমে এসেছিল আর সেই একই পবিত্র আত্মা আজকে আমরা যারা যিশুর নামে পবিত্র আত্মায় এবং জলে বাপতিস্ত নিয়েছি একই ভাবে সেই একই আত্মায় এখানে আজকে দাঁড়িয়ে আছি উপাসনা গৃহে আর তাই যিশু বলছেন তোমরা জগতের জ্যোতি আর সেই জ্যোতি কখনো পাহাড়ের ওপরে স্থিত থাকে না আমরা যদি পড়ি জোহনের এক অধ্যায়ের সাতাশে সে এক অধ্যায়ের সাত পদে জোহনের বলছেন যিশু তিনি সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাক্ষী রূপে এই পৃথিবীতে এলেন আর যাতে তার মাধ্যমে সকল লোক দেখুন কোন ধর্মীয় লোক না জাতের লোক না দেশের লোক না পৃথিবীর প্রতিটা লোক সেই আলোর কথা শুনে বিশ্বাস করে আর সেই কথা মতো আজকে যারা দা হাউস অফ গডসে যে আমরা আছি এখানে সেই বিশ্বাস করেছি যে উনি আলো সঠিক আলো যে আলো আমাদেরকে সত্য প্রকাশ করে কি সেই সত্য যে কোন রকম তোমার ভালো কাজ ধর্মীয় কাজ তোমার জীবনের পাপ মুক্তি আনতে পারে না সাপ মোচন আনতে পারে না তাহলে ঈশ্বরকে আমরা প্রশংসা দিতে পারি না তাহলে কৃতিত্ব আমাদের হয় কিন্তু যিশু বলেছেন যে আমি তোমাদের জীবনের সত্যকে প্রকাশ করেছি কারণ আমি আলো আমাদের জীবনের সত্য কি আমরা শুই বসি আমাদের জীবন প্রতিটা দিন পাপের জীবনে অতিবাহিত করে ভাবনা চিন্তায় দুঃখ বেদনায় আমরা এক এইটুকু করি আর এতটা করি আমাদের জীবন পাপের আধারে নির্মিত আর তাই আমাদের প্রতিটা মানুষকে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হয় যিশু এখানে বলছেন যে তোমরা যারা যিশুকে বিশ্বাস করেছ পাপের মুক্তি পেয়েছ আমি যখন জগতে থাকবো না তোমাদের মধ্যে সেই দীপ্ত দীপ্ত দেখা যাবে যিশু যখন বলেন কাউকে আমাদের কিছু আগে উনি সেটা করেন আর যিশু কেন বলেছেন এই দীপ্ত কারণ আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসী জীবনে যিশু কি করেন আমাদের হাতের পায়ে পরিবর্তন করেন না কোন ধর্মের পরিবর্তন করেন না করেন আমাদের পাপের অভিরুচি যেটা হৃদয় থেকে বানান সেই হৃদয়কে উনি পরিবর্তিত করেন তার প্রকৃত সত্য আত্মা তার বাক্যের মধ্য দিয়ে গীত সঙ্গীতা একশো উনিশের একশো পাঁচে বলেন যে তার বাক্য পবিত্র বাক্য আমাদের জীবনের পথের আলো তার মানে এই নয় আমি বাইবেল পড়লে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাব কিন্তু বাইবেলের বাক্য যখন আমাকে আমার জীবনে অনুতপ্ত হতে শেখা আমার জীবনকে গঠন করে আমার জীবনকে একটা উদ্দেশ্য দেয় যে কিভাবে এই পৃথিবীতে এক জীবনে চলবো আমি একটা ব্যাখ্যা করি আপনাদের কিছু কি বলেছেন তোমরা জগতের জ্যোতি তা বলতে গিয়ে কি তুলনাটা করেছেন বলেছেন যিশুর যেরকম আচরণ উনি আলোর সাক্ষী হিসেবে মানে পবিত্র ঈশ্বর কেমন হন এবং কি চান পবিত্র ঈশ্বরের কি আচরণ সেটা উনি এই পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ করেছেন পাপের পৃথিবীতে আর সেই পাপের পৃথিবীতে উনি চান তাকে যারা বিশ্বাস করে তার জীবনে আমরা চলছি তার আত্মার মধ্য দিয়ে চলছি আমরা সেই আচরণ সেই জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করি যাতে সকলে দেখতে পারে 
আর তাই বলছেন যে দেখো পাহাড়ের ওপর যে শহর থাকে তাকে লুকিয়ে রাখা যায় না আমরা জানি এখানে দীপ্তি যদি গ্রিক পরিভাষায় বলি সেটাকে বলা হয় যে ফৌজ হিসেবে বলা হয় ফৌজ কথাটার অর্থ হচ্ছে যে প্রতি ছবি ছবির মতো একটা আর সেই ছবির মতো ঘটনা এখানে বলছে যে যিশু হচ্ছে এমন এক আমাদের ঈশ্বর যার সমস্ত প্রতিচ্ছবি হচ্ছে আমরা উই আর দ্যাডোজ অব দ্যাট লাইট আর তাই আমরা যখন বাড়িতে একটা লোড শেডিং হয় তখন খাটের তলায় নিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখি না কোথায় রাখি ঘরের একটা কোনায় বা এমন জায়গায় পুরো ঘরটা অন্ধকার থেকে আলোতে হয় কলকাতায় একটা সময় আমরা জানি প্রচুর লোড শেডিং হতো তাই না বা আমরা দেখেছি কিন্তু যে একটা মোমবাতি বা একটা প্রদীপ আনা হতো পুরো ঘরটা আলো হয়ে যেত তার মানে যিশু বলছেন এই পৃথিবীটা হচ্ছে পাপের পৃথিবী মানুষ জীবনযাত্রা করছে সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে যে উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছে যে উদ্দেশ্যে মা বাবা তার সন্তানকে বড় করে কিন্তু সন্তান তার উল্টো শিক্ষাপথে চলে আর যিশু আমাদের তাই বলছেন যে উনি এই পাপের পৃথিবীতে সেই মুক্তির আলো এনেছেন মানুষের জীবনে এক নতুন দিশে এনেছেন যে তাদের আচরণ কেমন হবে তাদের ব্যবহার কেমন হবে তাদের জীবনে চলার পথ কি হবে শুধুমাত্র একটা নীতিগত ভালো নয় শুধুমাত্র এতিকালি ভালো হওয়ার জন্য নয় ভালো কাজ করে ভালো মানুষই সাজার জন্য নয় খ্রিস্টীয় জীবন হচ্ছে যা প্রভুরকে সম্পূর্ণ খুশি করবে তাকে গরিমা দেবে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গে অনেক দিন আগের কথা তখন আজ থেকে অনেক ছোটবেলায় আমরা দেখেছি যে খুব ঘন ঘন লোড শেডিং হতো তখনকার দিনে জেনারেটার বাড়িতে পাওয়া যেত না যে কারো বড় বাড়িতে চলছে হয়তো খুব বড় বড় দোকানে চলে বা বড় বড় মার্কেটে চলে তো আমার বাবা খুব শৌখ শৌখিন ছিলেন তা উনি বললেন যে গরমে কষ্ট হয় তো আমি একটা ছোট্ট মিনি জেনারেটার আনবো ঘরে চালাবার জন্য তা সেই সময় কোনো বাড়িতেই জেনারেটার ছিল না আমরা যে অঞ্চলে থাকতাম আর তাই সবার বাড়িতে যখন অন্ধকার তখন আমাদের বাড়িতে জেনারেটার চালাতাম এবং সবাই দেখতো আরে আমাদের বাড়ি অন্ধকার সঞ্জীবদের বাড়িতে কি করে আলো জ্বলছে তারা খোঁজ দিল তারা জানলো যে আমাদের বাড়িতে একটা জেনারেটার আছে কি করে জানলো কারণ যখন সেই জেনারেটার আলো দেয় সেই আলোটা কি করে রাস্তায় গিয়ে পরে অন্য বাড়ির লোকেরা দেখতে পাচ্ছে সারা অন্ধকারের মধ্যে এদের ঘরে আলো জ্বলছে যিশু সে কথাই আমাদের আজকে শেখাচ্ছেন কারণ জেনারেটারটার আলো যেখান থেকে দিচ্ছে জেনারেটার ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই যেখান থেকে আসে সেখান থেকে লাইন নিয়ে চলে না সেখান থেকে সারা বাংলাতে লাইট চলছে জেনারেটার হচ্ছে আলাদা যার থেকে এই আলোর উৎস যেটা সারা পাড়া অন্ধকার কিন্তু আমাদের ঘর আলো করে আছে এবং সবাই দেখছে কখনো কখনো খেলা হলে কিছু দরকার হলে লোকে আমাদের বাড়িতে চলে আসতো যে এদের বাড়িতে আলো আছে আর আজকে যিশু আমাদের এই ব্যাখ্যাটার মধ্য দিয়ে শেখাচ্ছেন কি যে যদি আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে আমরা যারা যিশুর জীবনে গ্রহণ করেছি সেই জীবনে চলি ধর্মীয় কাজ রীতি নীতি মেনে নয় তাকে ভালোবাসি সে যে জীবন এই পৃথিবীতে দেখিয়েছেন যে কিভাবে তোমার জীবনটা আমার মতো চলবে সেই জীবনে আমরা প্রতিফলন করি কেরকম আমরা আসব আর তাই যিশু বলছেন যে তোমরা জগতের জ্যোতি কারণ আমরা ঈশ্বরের সন্তান কোন ঈশ্বর এপিসিও তিন অধ্যায় সতেরোতে বলে যে এই যিশু হচ্ছেন সমস্ত ভাবে সেই ঈশ্বরের সমস্ত ভালোবাসা যা আমাদের হৃদয়ে উনি বাস করেন খ্রিস্ট আমাদের বলছেন তুমি জগতের জ্যোতি আমরা আমাদের জীবনে পাপ ভুল ভ্রান্তি 
আমরা কখনো ভালো হতে পারি না কিন্তু খ্রিস্ট যখন আমরা আমাদের পাপের ক্ষমা চেয়েছি প্রত্যেকে তিনি আমাদের আত্মা দিয়েছেন যেটা আমরা দেখতে পারি না কিন্তু কখন দেখা যায় যখন সেই আত্মার জীবনে আমাদের নিজের ইচ্ছেতে নয় যিশুর ইচ্ছেতে আমাদের জীবনকে পরিচালিত হতে ছেড়ে দিন অর্পণ করি তখন সেই জীবনযাত্রা কি করে যিশুর হৃদয় যিশুর হৃদয় আমাদের মধ্যে বাস করে আর কলসীয় একের সাথে সে বলছে যে ঈশ্বরই আমাদের সেই ভরসা যে পথে আমাদের সমস্ত ভাবে এক নতুন প্রত্যাশা দেয় জীবনে পাপের পৃথিবীতে যখন অন্ধকার কোন ঘর থাকে আলো আনলে লোকে সব দেখতে পায় এবং হাঁটার কি করে তখন হাঁটতে অনেক বেশি প্রত্যাশিত হয় অনেক বেশি শক্তি পায় যে না এবার হাঁটবো আমি হোচট খাবো না আর তাই বলছে যিশু যে আমাদের ঘরে যেমন জেনারেটার চেয়ে আলো জ্বলতো তেমনি পাহাড়ের সাথে তুলনা করেছেন যে একটা পাহাড়ের মধ্যে অন্ধকারে যখন দেখবে রাখতে বেলা পাহাড়ের ঘরগুলোর ভেতর থেকে আলো বেরোয় বোঝা যায় পাহাড়টার মধ্যে কি আছে সেই আলোগুলো আমরা দেখতে পাই তারা জানলা দরজা বন্ধ করে রাখে না ওরে বাবা লুকিয়ে রাখি গুপ্ত কথাটা এসছে গ্রিক এক প্রতিশব্দ থেকে আমরা জানি সেই গুপ্ত বা ইংরেজিতে যাকে বলা হয় সিক্রেট বা কার্লোস কার্লোস সেটা লুকিয়ে রাখা যায় না তেমনি খ্রিস্টীয় জীবন হচ্ছে লুকোচুরির জীবন নয় কারণ কারণ এই পাহাড়ের উপর ঘরগুলো আলো যেসব বাড়িতে জলে আমরা দেখি কোথাও বেড়াতে গেলে পাহাড় সাইডে কি সুন্দর রাখতে ভালো লাগে তারা যদি দরজা জানলা বন্ধ করে রাখতো তারা দেখতে পেত না আমি যদি এই মুহূর্তে আপনাদের আলোর সামনে এই বইটা ধরে আপনারা দেখতে পাবেন না আমার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন আপনারা দেখতে পাবেন আমি যদি একটা পাতলা আবরণ দিই সামান্য প্লাস্টিকের তারপরে স্বচ্ছতা দেখতে পাবেন তার মানে যিশু চাইছেন খ্রিস্টীয় জীবনে এমন এক জীবন হবে যেখানে স্বচ্ছতা থাকবে লুকোচুরি থাকবে না গুপ্ত কখন করি যখন আমরা অন্যায় করি খ্রিস্টীয় জীবনে চলতে গিয়ে যখন ভুল করি যেটা খ্রিস্টীয় চায় সেই জীবন আমরা চলি না আর সেটাকে লুকোবার চেষ্টা করি আমরা আর সেই জন্য যিশু হচ্ছে সেই আলো আমাদের বাড়ির যখন জেনারেটর আলো জ্বলে সেটা সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক সাপ্লাই থেকে আসে না সারা পাড়া অন্ধকার হলেও আমরা আলো থাকি তেমনি খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জীবন যারা যিশুর আত্মার জীবনে চলে তার উপর নির্ভরতায় চলে তারা পৃথিবীর জীবনের উপর নির্ভরতায় বা ওই পৃথিবীর লোকের মতো জীবনতায় পাপের জীবনে চলে না তাই তাদের জীবন সম্পূর্ণ পৃথক ইংরেজিতে এটাকে বলে সাইন্টিফাইড লাইফ ইংরেজ বাংলায় বলে পৃথক জীবন যিশু বলেছেন জীবনের সতেরোতে সতেরোতে পিতা এদের সত্য দ্বারা তুমি পৃথক করে এই পৃথিবীতে কিভাবে পৃথক আমাদের জীবনে প্রতিবাদ প্রতিশোধ নয় যিশু আমাদের ভালোবেসে জীবন দিয়ে শিখিয়েছেন পাপিদের ক্ষমা করতে দয়া করতে সত্যকে বলতে কিন্তু কেউ যদি যিশুকে অবজ্ঞা করে অপমান করে তার জন্য আমরা প্রতিশোধ নই না কারণ যিশু বলেছেন ওটা আমার কাজ আর তাই খ্রিস্টীয় জীবন এই পৃথিবীতে আজকে বড় সেই দুর্লভ জীবন যা একমাত্র আমরা খ্রিস্টান বা খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা বইতে পারার যোগ্যতা পেয়েছি নিজেদের কাজ দিয়ে নয় যিশুর প্রতি বিশ্বাস দিয়ে আর তাই যিশু হচ্ছেন সেই জেনারেটর যে সারা পৃথিবীতে যখন মানুষ হতাশা পাপের জীবনে চলতে চলতে ভেঙে পড়ে কারণ আমাদের অর্থের চাপ আমাদের নিজেদের পরিবারের চাপ আমাদের নিজেদের কাজের চাপ সবকিছু আমাদের জীবনকে নামিয়ে দিচ্ছে আর তাই যিশু আজকে হচ্ছেন সেই জেনারেটর মতো যা পৃথিবীর মধ্যে 
এক অন্য আলো দেয় সারা পৃথিবীর লোক যখন পাপের জীবনে চলতে চলতে অভ্যস্ত মিথ্যাটাকে সত্য চালাতে বলতে অভ্যস্ত আজকে আমরা হচ্ছি সেই ঘর গৃহ যেখানে যিশু আমাদের জীবনে সেই জেনারেটর মতো পৃথিবীর মধ্যে থেকে আমাদের জীবনের সমস্ত বাঁচার প্রত্যাশা আসে না আসে যিশুর কাছ থেকে যেখানে আমরা যিশুর জীবনে চলি আর তাই চারপাশের লোকেরা দেখে যে আমাদের যারা খ্রিস্ট বিশ্বাসী গৃহগুলোকে এদের জীবনটা দেখো এদের জীবনটা কেন অন্যরকম চলুন আমরা এই অংশ থেকে দেখি যে কেরকম আমাদের অন্যরকম জীবন খ্রিস্টতে আমরা যারা আছি তোমরা মানে আমরা নতুন সৃষ্টি দুই করন্তীয় পাঁচের সতেরোতে বলছে যে কেহ যদি যে কেউ যা ধর্ম কর্ম নির্বিশেষে যে কেহ যদি যিশুতে থাকি কিভাবে থাকব পাপের মুক্তি কিভাবে পাপের মুক্তি পাব অনুতাপ যিশুর কাছে পাপের ক্ষমা ছিল যদি তাহলে আমরা নতুন সৃষ্টি হলাম কি হলো আমাদের দুটো হাত থেকে চারটে হাত হলো না দুটো চোখ থেকে চারটে চোখ হলো না টাক মাথায় চুল গজিয়ে গেল না তাহলে কি হলো আমাদের মধ্যে যে এক পাপের জীবনযাত্রা প্যারাল ভাবে চলতো সমান্তরাল ভাবে সেটাকে যিশুর জীবন সম্পূর্ণ একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে দিয়েছে আমরা কিভাবে চলতাম আর যিশু কিভাবে চালাচ্ছে এই নতুন খ্রিস্ট জীবনে দেখি যে যিশু কি বলতে চাইছেন যিশু পৌলের মধ্য দিয়ে বলছেন যে দেখো তোমাদের জীবনে যে পুরাতন বিষয় ছিল সেগুলো এখন অতীত সেগুলো নতুন হয়ে উঠেছে কি কি বিষয় ছিল আমরা দেখি আমাদের জীবনে কারণ খ্রিস্ট জীবন আমাদের কি দরকার স্বচ্ছতা দরকার এইমাত্র দেখেছি আমরা যদি আলো হই তাহলে আলোটা মাঝখানে কোন কি বলেছি যদি একটা বাধা আছে কি হয় আপনি আমার দেখতে পাবেন না আর যদি সেই বাধাটা সরিয়ে দিই আলোটা আমার কাছে আসছে তেমনি আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জীবন আমাদের সামনে কোন রকম বাধা থাকবে না যারা অন্যরা দেখতে পারে অস্বচ্ছতা থাকবে না স্বচ্ছতা থাকবে কোনো কিছু গুপ্ত লুকিয়ে চুড়িয়ে নয় ভুল করলেও ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেন সেই ভুলটাকেও আমরা লোকের সামনে মেলে ধরতে দ্বিধা করব না তাই বলছে তোমাদের পুরাতন বিষয়গুলো কি কি পুরাতন বিষয় ছিল চলুন দেখি অসুচিতা হাতে পায় অসুচিতা না দেহতে পাপ লেগে থাকে না এখানে পাপ লেগে নেই গালে পাপ লেগে নেই কপালে কানে না এটা ভুল ধারণা তাই আমরা হাত পা ধুয়ে সূচিত হওয়ার চেষ্টা করি ওটা হাইজেনিক অসুচিতা বলতে আমাদের মনের মধ্যে সর্বদা পাপের ভাবনা সৈরতা মানে আমি সব আমি সব তুমি কে হে আমি সব জানি আমি সব পৃথিবীতে নিজের ভুলকে সঠিক বোঝাবার জন্য আমরা অনেক ব্যাখ্যা দিতে পারি তৃতীয়ত প্রতিমা পূজা অথবা কুহ নানান রকম তন্ত্র মন্ত্র সব এগুলো আগে আমাদের জীবনে যারা যারা আমরা জানি না এই পাপের পৃথিবীতে তারা এইভাবেই চলছে চতুর্থ নানান প্রকার শত্রুতা বিবাদ আমরা মুখে করি সেটা শুরু হয় পরিবার থেকে আগে জমি নিয়ে ঘর নিয়ে বাড়ি নিয়ে অনেক কিছু নিয়ে পয়সা টাকা করি অনেক কিছু ঈর্ষা রাগ আর কি হয় প্রতিযোগিতা ওর ঘরে চল্লিশ ইঞ্চি টিভি আমার ঘরে পঞ্চান্ন হবে ওর ছেলে মাধ্যমিকে ফার্স্ট হয়েছে আমার মেয়ে আরো বড় হবে বিচ্ছিন্নতা একে অপরের ওর ধর্ম এই আমার ধর্ম এই আমি সর্বসেরা দলভে বাড়ির মধ্যে শুরু হয় ভাই ভাই বনে বনে সেটা পৃথিবীতে রাজনৈতিক ভাবে আরো বেড়ে যায় এবং তারপরে বলছে মাংস আমাদের রক্ত মাংসের মত্ততা আমরা মাদকাসক্ত হই আমরা মুখে স্ল্যাং ল্যাং ইউজ করি এবং কি করি অন্যের অনেক কিছু দোষ আছে আর কি আমরা সত্য ঈশ্বরের উপাসনা না করে প্রতিজ্ঞাগমন করি আমাদের জীবনে এগুলো পুরনো বিষয় ছিল কেন পুরনো বিষয় বলছে কারণ এগুলো হচ্ছে পাপের আমাদের জীবনের অঙ্গ ছিল এই অন্ধকারের পৃথিবীতে যারা যিশুকে বিশ্বাস করেছি যে ক্ষমা চেয়েছি প্রভু এগুলো আমাদের জীবনের 
সমস্ত অঙ্গ ছিল আগে কিন্তু এখন আমরা এই জীবন যাপন করব না তাহলে কি জীবন যাপন করব আমরা করব সেই গালাতীয় পাঁচের একুশে বলছে যারা এই প্রকার আচরণ করে পুরাতন বিষয়ে তারা যিশুর সন্তান হওয়ার অধিকার পায় না তারা সেই ঈশ্বরের সর্বরাজ্যে জায়গা পেতে পারে না আর তাই খ্রিস্টাতে যারা নতুন সৃষ্টি তারা নতুন জীবন যাপন করে কি করে যে কারণ আমরা খ্রিস্ট থেকে যাত এক জীবনের পাঁচের এত বলে কি করে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হলাম যদি বিশ্বাস করি খ্রিস্ট যিশুই খ্রিস্ট খ্রিস্ট কথাটা এসছে গ্রিক প্রতিশব্দ খ্রিস্টীয় থেকে যার মানে হচ্ছে যে ঈশ্বরের মনোনীত একজন যিশুর কথাটার অর্থ হচ্ছে যিনি পাপের পরিত্রাতা তার মানে যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের মনোনীত একজন যিনি আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণ করেন তাই যিশু খ্রিস্ট বলা হয় কোন ধর্মীয় গুরু নয় ধর্মীয় নেতা নয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নয় আর তাই আমরা বিশ্বাস করেছি যিশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন যিনি খ্রিস্টের মনোনীত ঈশ্বরের মনোনীত তাহলে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই এই নতুন সৃষ্টি মানে আমরা ঈশ্বর জাত হলাম বিশ্বাসের দ্বারা কোন ধর্মীয় কাজ করে নয় কোন ধর্মীয় পূর্ণ কাজ করে নয় কোন নীতিগত ভালো জীবনযাত্রা করে নয় ঈশ্বরের দয়ার দান রোমিও ছয় অধ্যায় তেইশে বলছে আর সেই জাত জীবনে আমাদের তিনটে বিষয় সঠিক থাকা দরকার কথা কথা কাজ এবং আমাদের আচরণ এই তিনটে জিনিস সম্পূর্ণভাবে যিশুর মতো হওয়া দরকার কারণ আমাদের খ্রিস্ট জীবনের যিশুর মতো স্বচ্ছতা থাকবে যে আমরা যিশুর আলো বলেছে আমাদের আমরা আলো মানে আমাদের জীবনের মধ্যে এমন কিছু থাকবে যে পৃথিবীকরণ জীবন সাইন্টিফাইড লাইফ যেটার মধ্যে যিশু বসবাস শুধু করবে না সেই আমাদের আচার কথা ব্যবহারে পৃথিবীর অন্য লোকেরা জানবে এরা পৃথিবীর থেকে অন্য জীবন অতিবাহিত করছে কোন ধর্মীয় জীবন শুধু নয় এ এক অন্য জীবন পাপের পৃথিবীতে এরা এক অন্য ধরনের জীবন যাদের কথা এবং কাজ এবং ব্যবহার এই পৃথিবীতে দুর্লভ আর এই স্বচ্ছতা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীদের জীবনে আজকে দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ কারণ আমাদের সমস্ত ভাবে কি আছে আমরা আমাদের বিশ্বাসটা কি করি চারপাশের অবস্থা সমস্যার উপর নির্ভর করি আমাদের অর্থের উপর নির্ভর করি আমাদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করি আমাদের নানান লোকের উপর নির্ভর করি তাহলে আমাদের জীবনের প্রকৃত চলার উৎসাহটা আছে কোথ থেকে আর তাই যিশু বলেছেন তোমরা সাধু পৌলের মধ্য দিয়ে তোমরা হচ্ছে সেই নব সৃষ্টি কারণ কারণ আমরা ঈশ্বরের সেই গুণগত জীবন বই এই পৃথিবীতে আমরা খ্রিস্টের আচরণকে প্রতিফলন করি আর সেই জন্য এই পৃথিবীতে প্রতিটা মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই দেখুন ঘর থেকে দেখুন যিশু যখন বলেছেন তুমি জগতের জ্যোতি এবং সেটা তোমার পাহাড়ের ওপর ঘরের মতো তার মানে এই খ্রিস্টীয় জীবনের আমাদের স্বচ্ছত আচরণ আগে শুরু হবে আমাদের ঘরের ভেতর থেকে যা এই পাড়ার লোকেরা দেখবে এবং পাড়ার লোকেদের থেকে আমরা কাজে যাব যেখানে আমরা অফিসে যাব যেখানে যে স্কুলে যাব কলেজে যাব সর্ব জায়গায় সকলে সেটা স্বচ্ছ দেখবে কোনো গুপ্ত নয় লুকিয়ে চুরি নয় গুপ্ত সেটা করা হয় যেখানে অন্যায় অসত্য আছে যিশু সেই জীবনে আমাদের বলে না তুমি জগতের তুমি হচ্ছ সেই দীপ্তি আর তাই আমাদের সেই জীবনে যিশু আহ্বায়িত করে যে জীবনে যিশু আমাদেরকে সম্পূর্ণতা আনে কারণ যিশু বলেছেন মতিলিখিত পাঁচের সাতাশে ছাত্রিশে যেমন কথা আমাদের কথা হাতে হা হবে নাতে না হবে আর অতিরিক্ত তার বাইরে আমরা যা বলি তা যিশু সত্য থেকে আসে না যিশুর আলোর সন্তান হিসেবে আমরা মিথ্যাচার করে ব্যাংকে একটা কাজ করব না মিথ্যাচার করে একটা দলিল বের করব না মিথ্যাচার করে আমরা একটা কোনো কাজ হাসিল করব না সংসারে শান্তি আনতে মিথ্যে কথার মধ্যে আমাদের যেতে হবে না কারণ খ্রিস্ট যে সংসারে বাস করে তাদের হৃদয় সেই স্বচ্ছতা সেই পবিত্রতা সেই সমস্ত ঈশ্বরের স্বাধীনতার জীবন আসে আর তাই 
আমাদের প্রথম স্বচ্ছতা আসে যিশুর জীবনের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছ কথাবার্তায় থাকতে হবে কোন মিথ্যাচারের কথাবার্তা থাকবো না কারণ যিশু কি বলেছেন যে দেখো তোমাদের অসুচি প্রথমে কি পড়েছিলাম আমাদের আগের জীবনে অসুচিতা আমাদের এই দেহকে অসুচি করে বাইরের হাত পা দিয়ে কাজ করে নয় যিশু বলছে কি আমরা যা খাই তা মল নির্গম করে চলে যায় কিন্তু আমাদের হৃদয়ের ভেতর থেকে যা বেরিয়ে এসে মানুষকে আঘাত করে মানুষকে কলঙ্কিত করে সেটাই কি করে মানুষকে অপবিত্র করে অসুচি করে তাই আমাদের কথা ঈশ্বরের যিশুর সেই যেমন কথা মতো হতে হবে যিশু বলেছে নর যে তোমাদের মধ্যে ভেতর থেকে কি বয়ে কেন আমরা অসুচি আমাদের কুচিন্তা হয় আমরা মানুষকে হত্যা করি হাত দিয়ে ছুরি দিয়ে নয় তাদের কটুক্তি দিয়ে দোষ দিয়ে অভিযোগ দিয়ে বদনাম দিয়ে তারা হয়তো অন্যায় আজকে নেটিজেন খুললে দেখা যায় একে অপরের বিরুদ্ধে কি ধরনের ভাষা ইউজ করে ব্যবিচার বেশ্য কেমন চৌর্য মিথ্যা সাক্ষ্য নিন্দা চর্চা সমালোচনা বলছে এগুলো আমাদের জীবনকে অসুচি করে আর তাই আমাদের কথায় এগুলো থাকতে পারে না যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি খ্রিস্টীয় জীবনে স্বচ্ছতা থাকবে অন্তকরণের মধ্যে তেমনি আমাদের কাজের স্বচ্ছতা হবে যেমন কথা বলি কারণ যিশু কি বলেছেন গীত সংহিতা একশো উনিশের এগারোতে সরি গীত সংহিতার মধ্য দিয়ে যে তোমার বচন প্রার্থনায় বলেছেন যে তোমার বচন মানে ঈশ্বরের বচন যিশুর বাক্য আমাদের মধ্যে রেখেছি যাতে আমাদের হৃদয়কে সেই সত্যের জীবনে হাঁটতে সেই পৃথিবীর জীবনে নয় পৃথিবীর জীবন সম্পূর্ণ অর্থের ওপর নির্ভর করে মানুষের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে মানুষের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতের জীবনযাত্রা সমস্যার ওপর নির্ভর করে কিন্তু খ্রিস্টীয় জীবন হচ্ছে তার সত্যের ওপর নির্ভর করে আর তাই বলছে যে তেমন কাজ করতে হবে কারণ কি কাজ যিশু করেছিলেন আমাদের সেই কাজ যিশু সেবা করতে এসছেন আমরা দেখছি পরিচর্যা করতে মানুষকে অভিযোগ করতে নয় মানুষকে বিচার করতে নয় ঈশ্বর হিসেবে তেমনি আমাদেরও তেমন কাজ হবে মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে ভুল করুক আর ঠিক করুক তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে নয় তাদের জন্য ঈশ্বরের সেবা করব এবং আমরা তাদের কাছে সেবা করব। আর তাই বলছেন যিশু দ্বিতীয় কি করেছেন কি কাজ অনেকে জীবনের পরিবর্তে নিজের জীবনকে মূল্য দিয়েছেন তৃতীয় যিশু কি কাজ করেছেন যে ঈশ্বর যে কার্য দিয়েছেন সেই বাধ্যতায় কাজ করেছেন তাকে মহিমা দিয়েছেন নিজে কৃতিত্ব নেননি আর তেমনি আমাদের ব্যবহার করতে হবে কি ব্যবহার আমাদের ঈশ্বরের সেবা করতে হবে এবং অন্যকে সেবা করতে হবে আমি সেরা না আর তার জন্য নিশ্চুপ থাকতে হবে কারণ ফিলিপিও দুই অধ্যায় রাটে বলে উনি ক্রুশের মতো জায়গা তো নিশ্চুপ ছিলেন এত চাবুকের বাড়ি বর্ষার বুকে খেয়েও উনি নিশ্চুপ ছিলেন কারণ উনি দয়া ক্ষমার ঈশ্বর উনি নমিত বাধ্য ঈশ্বরের কাছে কারণ উনি বিশ্বাস রেখেছিলেন ঈশ্বর সঠিক বিচার দেবেন দ্বিতীয় আমাদের কি হতে হবে ব্যবহারে দয়া হতে হবে যিশু যেমন আমাদের ক্ষমা করেন প্রতিদিন এবং করেছেন আমাদের আগের পাপে আমাদের সেই আচরণ অন্যের জন্য করতে হবে তৃতীয় কি করতে হবে যিশুর পরিত্রাণ এবং পুনরুত্থিত জীবনের কথা বলতে হবে যিশু যেমন এই পৃথিবীতে থেকে ঈশ্বর যা চেয়েছেন সেই বাধ্যতার মানুষকে পরিত্রাণ দিয়েছেন তার কথা প্রকাশ করেছেন আমাদেরও সেই কাজ সেই ব্যবহারে করতে হবে আর তাই বলছেন যে যিশু আমাদের জীবনে যে সেই প্রেম করলো যে বলছে যারা তার বাক্য পালন করব তার কথা শুনব শুধু না সেই কথা অনুযায়ী চলবো সেই কথা বলবো তবেই তাকে সম্পূর্ণ গৌরব করতে পারে আর তাই আমাদের নতুন বিষয় কি আমরা সুচি হয়েছি অসুচিতা থেকে সহনশীল হয়েছি আমরা সৈরতা করি না আমরা সত্যের উপাসনা করি আর যিশুকে অনুসরণ করি আর শত্রুতা করি না আমরা ভালোবাসি শত্রুদেরও আর তাই আমাদের নতুন বিষয়গুলো যিশুর আত্মার চলার জন্য কি কি আসে প্রেম যিশুর প্রেম যিশুর আনন্দ যিশুর শান্তি যিশুর ধৈর্য যিশুর মাধুর্য যিশুর সেই উত্তম বা মঙ্গল ভাব বিশ্বস্ততা যিশুর মৃদুতা নম্রতা আর ইন্দ্রিয় যেমন যে আমাদের লোভ বাসনা কামনা এগুলোর থেকে যিশু এক নতুন দুয়ারে আমাদের নিয়ে আসেন আর তাই যিশু আজকে আমাদের দৃষ্টিতে তার দৃষ্টিতে 
আমাদের কাজ আর কথায় যিশুর ভালোবাসা সত্য ব্যবহারে যাতে প্রকাশ পায় আমাদের কথার সাথে আমাদের ব্যবহারে আমাদের বলার মধ্যে এবং আচরণে সবকিছুতে যিশুর সেই সংহতি তার সম্পূর্ণ থাকবে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন অনেক বাধা আছে আমরা ভুল ভ্রান্তি করি নিজেদের আকাঙ্ক্ষার জীবনে চলতে চাই আমরা কি জানি আমাদের যিশু বলছেন যে তুমি যদি আলো হও সেই আলো হিসেবে তোমার ব্যবহার আচরণ আগে তোমার ঘরের মধ্যে প্রকাশ করো অনেক সময় আমাদের ইচ্ছা ঘরে বসে টিভি সিরিয়াল দেখি বা খারাপ পন ভিডিও দেখি অনেক কিছু আমাদের ইচ্ছা হয় কিন্তু আমরা যখন ভাবি যে যিশু আমাদের ঘরে আছেন তখন কি আমরা ঘরের দরজাটাকে বলি যিশু এই ঘরে আমি এখন আছি আমার পার্সোনাল চলছে তুমি ঢুকো না আমরা এটাই ভান করি যে যিশু আমার পার্সোনাল ঘরে ঢোকে না আমি অন্ধের মতো অন্যায় কাজগুলো করতে পারি অথবা আমি আমার পরিবারে আমার স্বামী বা আমার স্ত্রী আমার সন্তানের মধ্যে কি আচরণ করি যে আচরণ যে যিশুর দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্যতা আনে না সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্যতা না হলে সে ভালোবাসা স্থিতিশীলতা পায় না সে সম্পর্ক ভেঙে যায় আর তাই খ্রিস্টের দৃষ্টিতে খ্রিস্টের সাথে যে আমাদের সম্পর্ক সেই আলো উনি আমাদের আলো উনি আমাদের আলোর উৎস জীবনে চলার আমাদের কথা আমাদের আচরণ ব্যবহার সবকিছু খ্রিস্টের মতো হবে আমরা বলতে পারি না খ্রিস্ট আমার এই ঘরে এসো না খ্রিস্ট আমার ওই ঘরে এসো না আমি ওই ঘরে এখন আমি ড্রিঙ্ক করতে বসবো ওই ঘরে আমি এখন সিগারেট খাবো বা ওই ঘরে আমি এখন একটু আমার অন্য রকম কাজ আছে খ্রিস্টকে যদি আমরা অধিকার উনি খুব ভালো ঈশ্বর উনি জবরদস্তি করেন না হি ইজ এ লাভ আমাদের জীবনে জবরদস্তি করেন না আর তাই আমরা তাকে অ্যালাউ করলে আর না করলে উনি জানেন আমাদের কি কাজ তাই খ্রিস্টীয় জীবনে আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাস হিসেবে আমাদের ঘরে বাইরে আমরা এই ধরনের বিচারিতার জীবনযাত্রা করতে পারি না খ্রিস্টের গৌরব তাতে আসে না ভাই বোনেরা অনেক খ্রিস্ট বিশ্বাসী আমরা এই জীবনে চলার চেষ্টা করি যে পৃথিবীতে যখন চলতে যাই তখন ভয় পাই লুকিয়ে রাখি আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন বাইরে লোককে দেখাই আমি তুমি আর আমি এক তোমার ধর্ম আমার ধর্ম এক আমরা একটা কোন ধর্ম পালনের ঈশ্বরের করি না আমরা করি এক ভালোবাসার ধর্ম যে ভালোবাসা যিশু জীবন দিয়ে আমাদের মধ্যে দিয়েছেন তার সত্যের জীবন তার আলোর জীবন এটা লুকিয়ে রাখা যায় না যিশু বারবার বলছেন আর সেটা আমাদের ঘর থেকে শুরু হয় আমাদের আচার ব্যবহার আচরণ লুকিয়ে নয় যিশু বলেছেন তোমাদের যা কিছু গুপ্ত কাজ আছে ঘরের মধ্যে সব প্রকাশ করা হবে তোমাদের মনে যা আছে সব বেরিয়ে আসবে তাই আমাদের খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের সেই সংহতি জীবন থাকতে হবে যেখানে অস্বচ্ছতা থাকবে না অস্বচ্ছতা পরিবারকে ভাঙে অস্বচ্ছতা সম্পর্ককে নষ্ট করে অস্বচ্ছতা নিজের জীবনকে সম্পূর্ণ ভীতির মধ্যে ঠেলে দেয় কারণ আমরা অস্বচ্ছতা তখনই করি লুকাই জীবনকে যখন অন্যায় করি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আর সেটা করতে পারি না আমরা কি পড়েছি আগে একশো উনিশের এগারোতে কিছুটা যদি তার বাক্য আমার হৃদয় থাকে আমরা জানি সেই বাক্য আমাকে আগামী দিনে সেই জীবনে ব্যবহার করবে আচরণ শেখাবে আর তাই যিশু যিস্ত্রিতে আমাদের একটা সম্পর্ক যেটা অটুট সম্পর্ক যেটা বিশ্বস্ত সম্পর্ক সেটা পবিত্র সম্পর্ক আর তাই আমার সম্পর্কগুলো ধরে রাখতে এবং উন্নত করতে যিশু আমাদের সাহায্য করে আমাদের পরিবারের ভেতর এবং বাইরে আজকে আপনার আমার জীবনের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কগুলো হচ্ছে খ্রিস্টের সাথে চার্চের সাথে বন্ধুর সাথে জীবন সঙ্গীর সাথে পরিবারের সাথে সমাজের সাথে সকল অপরিচিতির সাথে যদি আমরা খ্রিস্টের জীবনে বিশ্বাসযোগ্যতা না বহন করি স্বচ্ছতা না থাকে তাহলে আমাদের সম্পর্কগুলো প্রতিটা ভেঙে যাবে আর তাই যিশু বারবার বলছেন যে তোমাদের মধ্যে সেই আলো দেখবে লোকে সেই স্বচ্ছতা দেখবে সেই ব্যবহার দেখবে আজকে আমাদের অনেক পরিবার খ্রিস্ট বিশ্বাসী যারা অপরিবার খ্রিস্ট অবিশ্বাসীদের সাথে বিবাহ স্থাপন করছে অন্যায় নয় কিন্তু সেই জীবনযাত্রা খ্রিস্টীয় জীবনকে ধ্বংস করছে খ্রিস্টের বিশ্বাসযোগ্যতার সম্পর্কে অবনতি করছে আমরা লুকিয়ে রাখি সেগুলোকে গুপ্ত পাপ খ্রিস্টীয় জীবনে কোনো কিছু গুপ্ত থাকতে পারে না সবকিছু 
ট্রান্সপারেন্ট হবে আমি একে বলবো ওকে বলবো না একে না লুকিয়ে চুরিয়ে জীবন যাত্রার জন্য খ্রিস্টের জীবন নয় খ্রিস্ট স্বর্গ থেকে এসছিলেন সত্যকে প্রকাশ করতে সেই সত্য আমাদের মধ্য দিয়ে আমরা যাতে অন্যের জীবনে প্রকাশ করি এই জন্যই আমাদের তার জাত করেছেন ঈশ্বর পারতেন না ঈশ্বর আদি পুস্তকের শুরুতেই বলেছেন অন্ধকারে সেই আদিপ্ত হোক ঈশ্বর সেই দীপ্ত দিয়েছেন প্রথমেই আর সেই দীপ্ত যাতে আমরা বহন করি উনি সে কাজ করতে পারতেন কিন্তু আমাদের মনোনীত করেছেন তার ভালোবাসা তার পরিকল্পনার অঙ্গ আমরা সেই অঙ্গীত জীবনে ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস কাজ যাতে না করি আমরা যাতে জানি খ্রিস্টের জীবন আমাদের জীবনকে ধরে রেখেছে কিন্তু যখন খ্রিস্টের জীবনে চলতে যাই তার কথা তার আচরণ আমরা সুন্দর সেই আলোর জীবনে স্বচ্ছতায় চলতে যাই তার অনেকগুলো জিনিস আমাদের জীবনে চায় আমাদের সময় দিতে হয় তার জন্য আমাদের অন্যের কথা পরিবারে পরিবারে শুনতে হয় প্রভুর কথার সাথে আমাদের সম্মান শুধু প্রভুকে না অন্যকেও করতে হয় তার শত্রু হলো আমাদের ক্ষমা করতে হয় আমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য না তাদের স্বার্থকে ঈশ্বরের সামনে রাখতে হয় আমাদের প্রতিশ্রুতি তাদের কাছে রাখতে হয় আমাদের দায়িত্বশীলারও হতে হয় খ্রিস্টীয় জীবন হচ্ছে দায়িত্বের জীবন আদমকে ঈশ্বর দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই বাগানকে সবকিছুকে তুমি দেখভাল করবে আদম দায়িত্ব নিতে পারেননি কিন্তু খ্রিস্ট সেই শেষ আদম যিনি সেই দায়িত্বশীল জীবনযাত্রা করে এই মানব জাতিকে খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসছেন ঈশ্বরের সম্পর্কে আর তাই যে সম্পর্কগুলো আপনি বাঁচাতে চান বিশ্বাসযোগ্য আপনার পরিবারের মধ্যে থেকে এবং পরিবারের বাইরে দ্বন্দ্ব এরান বিরোধ এরান এরান আদেশ দেওয়া কমান্ডিং দোষ দেওয়া আর অধার্মিক কথাবার্তা এগুলো আপনার জীবনকে পরিবর্তন করবে না শুধু এগুলো খ্রিস্টের গরিমা আনবে খ্রিস্টের গরিমা আনবে আর একাজ আমরা করতে পারি না যদি খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে বসবাস না করে কারণ এক জন পত্রের চার অধ্যায় চারে বলে যে তোমার মধ্যে যে বাস করে সেই পৃথিবীর থেকেও অনেক বেশি বড় মহান আর আজকে যিশু চান আমাদের জীবনে অগ্র অধিকারটা কাকে দেব কি কাজকে আমরা অগ্রজ্ঞান দেব যিশুকে না আমাদের জীবনের চাহিদাটাকে আমরা যদি জগতের আলো হই যিশু যদি আমাদের উৎস হয় আলোর সেই তাহলে যিশুর কাজকে আগে রাখবো না আমাদের ইচ্ছে লোভ আমরা যাকে চাই তাকে বিবাহ করব যাকে চাই আমি তার সাথে বন্ধুত্ব করব যাকে চাই আমি যাকে মারব অভিযোগ করব তাদেরকে আমি অশ্রদ্ধা করব এই জীবনের জন্য খ্রিস্টীয় আমাদের মনোনীত করেননি নবসৃষ্টি বলেননি উনি আমাদের নতুন সৃষ্টি বলেছেন যাতে ওনার কথা ওনার কাজ ওনার আচরণ আমাদের মধ্য দিয়ে বর্ধিত হয় ওই জেনারেটের আলোর মতো এই পৃথিবীর মধ্য থেকে নয় যিশু স্বর্গ থেকে এসে আমাদের সেই আলোর উৎস দিয়েছেন যে আলো এই পৃথিবীর মধ্যে থেকে পাওয়া যায় না এবং অন্যরা যাতে দেখে আমাদের গৃহকে সেই আমাদের ভালোবাসার আলো যাবে যা দেখে সকলে সমস্ত সেই আনন্দ দেবে আর তাই বলছে যিশু যে তোমাদের দীপ্তি মানুষের সাক্ষাতে প্রতিটি মানুষের জীবনে আজকে যাতে উজ্জ্বল হয় যাতে তোমাদের সৎ ক্রিয়া মানে ঈশ্বরীয় কাজ সৎ মানে এই না ভালো ভিক্ষুককে দান করব ধর্মীয় কাজ করব আর ভালো হব ঈশ্বরীয় কাজ যে ঈশ্বরীয় কাজ কি তার আচরণীয় জীবনে চলা যেগুলো আমি বললাম নতুন বিষয় আর সেই জীবনকে আজকে আমাদের মধ্যে অভাব দেখা যায় ভাই বোন খ্রিস্টের দৃষ্টিতে মানুষের দৃষ্টিতে না মানুষের দৃষ্টিতে আমরা বাইরে ভালো কিন্তু খ্রিস্টের দৃষ্টিতে আমাদের অন্তরাত্মার স্বচ্ছতা চলতে হয় আমরা কি সেই স্বচ্ছতা আছি আমাদের কি এই পৃথিবীর জীবনযাত্রা লোভ লোভ আমাদের কি উদ্দীপ্ত করে উদ্বিগ্ন করে চলতে বাধ্য করে না খ্রিস্টের ভালোবাসা আমাদের বাধ্য করে না খ্রিস্ট আমাদেরকে প্রভাবিত করে যে তার আচরণে চলতে তার আচরণের প্রতিফলন দেখাতে সেই স্বচ্ছতার যে স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে শুধু যিশুকে সম্মান করি না প্রতিটা পৃথিবীর মানুষের জীবনে সেই আলো আনি যিশুর স্বচ্ছতা আনি যিশুর ভালোবাসা আনি যিশুর আনন্দ আনি যিশুর ধৈর্য আনি যিশুর দয়া আনি আর আজকে যিশু আমাদের এই খ্রিস্টীয় জীবনে সেই আলোর আবেদন রেখেছেন যে আমরা আমরা খ্রিস্টে যাত আমরা সেই দীপ্ত সেই আলো পৃথিবীর জন্য আজকে পৃথিবী অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ জাত পাত ধর্মের জন্য মারকাট করছে সব মানুষ দ্বন্দ্ব দ্বিধার মধ্যে ভুগছে তার একমাত্র উত্তর হচ্ছেন খ্রিস্ট 
কারণ খ্রিস্ট সেই আলো যিনি পৃথিবীর মধ্যে এসে শুধু নিজেকেই প্রকাশ করেননি তার সেই প্রকাশ আমাদের মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীর জীবনে এনেছেন যার মধ্য দিয়ে আপনার আমার দায়িত্ব সম্পূর্ণতা রয়ে যায় আমরা সেই দায়িত্ব খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে এড়াতে পারি না আজকে আমরা কি সেই দায়িত্ব পালন করি একক ভাবে এবং দ্য হাউস অফ গড চার্চে আসুন আমরা পৌর কাছে সেই চাই যাতে এই দ্য হাউস অফ গড চার্চ প্রতিটি পরিবার একক ভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে সেই আলো বিচ্ছরণ করে সেই আচরণ সেই কথা সেই জীবনযাত্রা স্বচ্ছতায় আনে যার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টের গৌরব হয় প্রভু ঈশ্বরের সমস্ত মহান কীর্তি সমস্ত প্রশংসা পায় প্রিয় আমার পিতা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তুমি আমাদের যে আকর্ষিত করেছ তুমি আমাদের সাহায্য করেছ আজকে প্রভু আমাদের জীবনে সেই স্বচ্ছতা দাও যাতে আমরা তোমার সেই দীপ্ত বহন করতে পারি এবং সেই দীপ্ত প্রতিটি পরিবারে এখানে যারা এসছে সেই পরিবারগুলোর মধ্যে আচরণ ব্যবহারে সেই স্বচ্ছতা আছে যে স্বচ্ছতা প্রভু লুকিয়ে নয় অন্যায় নয় প্রভু আমাদের লুকানো অভ্যেসকে গুপ্ত করার অভ্যেসকে প্রভু তোমার চরণ রাখি প্রভু তুমি আমাদের সেই পরাক্রম দাও সেই সাহস দাও সেই স্পর্ধা দাও প্রভু যাতে তোমার গৌরবের জন্য আমরা সেই আচরণ ব্যবহার সেই স্বচ্ছতা এবং আমাদের পরিবারের মধ্যে আসতে পারে ধন্যবাদ প্রার্থনা যিশু নামে আমেন ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন